Ja, die koude oorlog. En u zegt, uh, mensen in ons land uh, uh, waren bang, maar in, in Rusland waren ze nog veel banger voor het ja. Westen. Um, toch, die angst nu voor Rusland, die lijkt weer helemaal terug. Van niet helemaal weg geweest via Duk. Want hoe vaak wordt nu wel weer niet gepraat over een nieuwe koude oorlog? De ja, dreiging van is, Rusland. Dat is echt, dat slaat helemaal nergens op. Dat is een angst die is door de politiek en de media gevoed. En helaas hebben we in Nederland te maken met die tragedie rond MH17... waardoor bij heel veel hè, burgers inderdaad het idee is ontstaan... dat Rusland erop uit is om uh, het Westen misschien uh, aan te vallen. Maar daar is geen sprake van. Uh, het is ook heel slecht dat de politieke media die, dat beeld over Rusland uh, voeden... omdat we dan uh, eigenlijk een fout vijandbeeld krijgen. Niet Rusland is op dit moment uh, onze vijand. Het is wel een tegenstander, maar niet onze vijand. Maar, uh, maar wat moet u toch even uitleggen? Tegenstander slash vijand? Nou ja, er wordt telkens van uitgegaan dat Rusland uh, met wapens bereid zou zijn... om de grens met, laten we zeggen, NAVO-gebied over te gaan... Hè, in de Baltische landen en zo. En alles probeert om v- v- door middel van een hybride oorlogvoering... het uh, Westen te ondermijnen. Maar uh, dat is in zekere zin, is dat zo, die hybride oorlogsvoering. Maar is omgekeerd natuurlijk net zo. De hele crisis in Oekraïne is ontstaan... doordat het Westen zich ging mengen in de invloedssfeer van, uh, van de Russen. Dat, dat wordt zelden zo uh, geanalyseerd. Maar dus dat is wel Hofstad zo. en Van Banen daar bijvoorbeeld... Ja, natuurlijk, als die Verhofstadt en Van Dalen op, die Maidan-plein sta, op dat Maidanplein staan... dan is dat pure inmenging in de, in de, in de zaken van en Oekraïne en van de Russen invloed. Europarlementariër Paul Tang, we kijken te eendimensionaal of eendimensionaal naar, naar deze werkelijkheid. Ja, nou ja, laten we in ieder geval vaststellen. De val van de muur was het einde van de Koude Oorlog. Hè? Want ik groeide op inderdaad met de bom. Die was wel heel overheerst. En ook het liedje van Doe maar uh, dat veranderen. Ik denk dat Rusland inderdaad nog wel een tegenstander is. Ze doen alles om verdeel- en heerstactieken. Uh, ze zijn zeg maar, minder machtig geworden, kleiner geworden. En daarmee is ze in zekere zin uh, uh, slimmer geworden. In die zin zou ik daar niet een, een naïef over willen zijn. Maar dat is wel degelijk wat, uh, wat Poetin. Maar en, zou, zou uh, u naïef, uh, naïef. Wie wil wel naïef zijn over nee, de ik ben, Kijk, ik ben. Laten we zeggen, ik heb in Rusland gewoond onder, en, en gewerkt onder Jeltsin... en ja. de opkomst van Poetin meegemaakt. Dus, en net zoals die Evgeny weet ik... Waar, waar Russen democratie en ook deels vrijheid mee associëren... dat is de totale instorting van de staat die zij hadden. Ja. De maats- en niet alleen de staat, ook het hele sociale, de samenhang. En dat, en dat wordt altijd weer onderschat. De jaren negentig ja. voor Rusland zijn een verschrikking geweest. En toen kwam Poetin, die heeft met hele harde hand weliswaar... maar dat, soms kan het ook niet anders orde op zaken gesteld en een min of meer stabiliteit uh, weer teruggebracht. En ook de, uh, de jihad in eigen land, hè, de Tsjechenen, wat, ja, wat de meest ja. extreme vorm van jihadisten zijn... die heeft hij opgeruimd en die zijn vervolgens uitgeweken naar Syrië. Dus heel de, de gemiddelde Russische burger is er Poetin daar dankbaar voor... omdat wat daaraan van afgaat, ja, geen... Dat is waar. Het verschil ook even van Parakina ja. en dan uh, u, Paul Tang. Ik weet niet, Parakina, uh, wie Duk zegt hier, en dat merk ik als uh, correspondent zegt... Uh, mensen begrijpen eigenlijk helemaal niks van Rusland. Ja, ik ben hartstikke blij dat jij dat durft te zeggen. Oh. Überhaupt alles duidelijk maken hoe het allemaal ontstaan, dat uh, verkeerde beeld van Rusland. Uh, ik ben uh, heilig van, over, uh, van overtuigd dat het uh, zo is. Maar jij zegt het. En ik, goh, iemand in Nederland uh, ziet, het, ziet het op precies dezelfde manier. Dat Rusland is geen vijand. En Russische mensen zijn uh, niet, helemaal niet, het, niet, niet agressief en uh, ze hebben niks tegen Europa. Dus dat, dat is voor mij uh, ik ben jou heel erg dankbaar. En dat je er ook uh, dit Durft. Nou, mm. ja, bloemen naar de uitzending. Maar, ja. uh, <laughs> maar eventjes nu over die werkelijkheid. U zegt ook die klopt dus niet, zoals die hier beschreven staat. Nee, 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 nee het klopt. Af... Nieuwe koude oorlog zie ik heel veel voorbij komen. Door allerlei krantartikelen, de rappen uh, daarover. Ja, ik hoor het hier overal en in, in op radio en op uh, televisie. Russen en de koude oorlog. Russen zijn open mensen. Z- uh, ik denk dat het grootste probleem is, gewoon heel grof, heel zwart-wit, verdeling van de macht, uh, Rusland, Amerika. En invloed van Rusland en Amerika. En Europa uh, weet niet welke kant ze moeten kiezen, of die weten wel of we kiezen kant van Amerika, anders wordt uh, Rusland te machtig. Ja, dit wil ik in dit verband toch nog even laten horen en u daarop ja. laten reageren, Paul Uitang, want Rusland ja. is voor velen nog steeds een groot gevaar. Het valt ook op in de discussie over mogelijke toetreding van Albanië en Noord-Macedonië tot de EU. Europarlementariër Sophie in het veld horen we. Ze moesten van de Europese Unie heel veel hervormingen doorvoeren om de gesprekken te kunnen beginnen. Nou, dat hebben ze gedaan, daar moeten we ze voor belonen, want alleen dan zullen ze ook blijven hervormen. 
En waarom is het belangrijk dat ze bij de Europese familie komen? Omdat anders het risico heel groot is dat ze in de invloedssfeer van Poetin komen. En dat willen we niet. En daarom denk ik echt dat het feit dat Frankrijk en helaas ook Nederland die gesprekken nu blokkeren, dat dat echt een misser van de eerste orde is. Europarlementariër Paul Tang, vindt u? Ja, nog even terug te komen ook over de, de invloed van Europa in nou, de Oekraïne. Even, wat... Wat, wat, wat waar mij om gaat is dat je ook moet durven staan voor je eigen idealen. Kijk, wij staan wel, wij staan voor vrijheid, voor democratie en rechtsstaat. Ik heb er geen enkele bezwaar en moeite mee om dat uit te dragen. Dat gebeurt in de Oekraïne. En, dat, en in die zin ben ik het helemaal met Sofie in het veld eens. Daarom vind ik dat Noord-Macedonië de mogelijkheid moet hebben... om de onderhandelingen te openen. Want dat kan het land helpen om die overgang te maken. Maar zij zegt als argument, want anders komt het ja, in de invloedssfeer ja. van. En, om, en, en die invloedssfeer is veel beperkt. Hè. Dus de Koude Oorlog is afgelopen, maar er is wel degelijk invloed vanuit Rusland. Kijk maar de inmenging uh, van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen. De verkiezingen uh, in uh, 2016 van Trump. Kijk ook hoe uh, Rusland uh, Marie Le, de partij van Marine Le Pen... Financiert. Wat jij nu nee, zegt, er zijn helemaal geen bewijzen denk... voor die collusion. Hè? Ja. Nee, 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 maar... de hele tijd, er was ook Russische inmenging in Nederland, had Olongreen gezegd. Ja, nee. Onderzoek, is gewoon helemaal niet zo waar. Nee, dit d- past dit... allemaal bij het frame van Rusland. Hè? Dat is ook heel makkelijk, want we kennen Rusland nog als een grote boosdoener uit de Koude Oorlog. Dus weet je wat, we trekken Rusland gewoon weer nu ook hè, in dat frame van onze belangrijkste vijand. Terwijl veel belangrijker is natuurlijk de dreiging vanuit China. Hè? Dat Sophie in het veld dit soort opmerkingen maakt, die, de onnozelheid ervan. Van, weet je wel. Wat, wat we zouden moeten onderkennen is dat we, in, uh, dat we mogelijk een groot conflict gaan krijgen met China. Dat onderkent dat Rusland wel, steeds een regionale, regionale macht is. En dat we blij moeten zijn dat Rusland enigszins stabiliserend is opgetreden daar in Syrië. Anders was Syrië misschien nu in handen geweest van Al-Qaeda of van IS. Uh, Paul Tang, moet u even op reageren? Ja, nee, maar, de, 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 er zijn meer uh, krachten in deze wereld dan, dan Rusland. Alleen ik, ik, ik weiger te geloven zeg maar, dat, dat Poetin alleen maar goede bedoelingen heeft. Om het nee, zo maar, maar te Paul, zeggen. Dat, dat, als net van nee, Sofie in het nee, veld, dan weet je toch ook van... joh, dat is allemaal voor de bühne. Evgenia Parakina, wat vond u daarvan? Uit de Russische invloedsfeer. Want dat is doodeng. Uh, ja, het is niet dood. En het is heel simpel. Het is of wij of Rusland. En Rusland wordt dan veel groter en Rusland wordt dan veel gevaarlijker. Waarom? Uh, ik vind het te, te krom. Te zwart-wit, zegt u de, daarmee. De, joh, het land kan nauwelijks... Het land leeft ja, maar... van, de, van grondstoffen. Het kan nauwelijks zijn eigen bevolking op dit moment nog, zeg maar, uh, onderhouden. Hè? En het voert een oorlog daar in, in uh, Syrië... die weliswaar niet veel manschappen kost, maar wel vrij veel geld. Die Russen die hebben echt wel wat anders aan hun hoofd... en Poetin ook, dan, dan te gaan oorlog voeren eventueel... in andere gebieden van de wereld. Ja,